नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया मैं हूं पूजा और आइए नजर डालते हैं खबरें खेल जगत से फीफा में मेसी रोनाल्डो नेमार जैसे स्टार खिलाड़ियों पर लग सकता है बैन दरअसल रूस की धरती पर खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज मुकाबले खत्म हो चुके हैं और आज से प्री क्वार्टर राउंड की शुरुआत होने जा रही है वर्ल्ड कप जीतने की बड़ी दावेदारी टीमों में खिताब पाने के लिए अभी काफी लंबा रास्ता तय करना है लेकिन उससे पहले उनके स्टार खिलाड़ियों पर निलंबन की तलवार लटकने लगी है इन खिलाड़ियों में अर्जेंटीना के लियोनल मेसी पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ब्राजील के नेमार भी शामिल हैं। टूर्नामेंट का नियम यह कहता है कि क्वार्टर फाइनल से पहले यदि किसी खिलाड़ी को दो येलो कार्ड दिखाया जाता है तो उन्हें एक अगले मैच में निलंबित कर दिया जाएगा अगर खिलाड़ी को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में येलो कार्ड मिलता है तो उसके सेमीफाइनल खेलने पर बैन लग सकता है जिससे कुछ बड़े खिलाड़ियों पर क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में बैन लगने का खतरा बना हुआ है भारत ने दूसरे और आखिरी टी ट्वेंटी में मेजबान आयरलैंड को एक रनों से करारी शिकस्त देकर दो मैचों की सीरीज दो शून्य से अपने नाम कर ली है भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड के सामने 214 रनों की विशाल चुनौती रखी मेजबान टीम इस विशाल स्कोर के सामने लड़खड़ा गई और 12.3 ओवरों में 70 रनों पर ही पवेलियन लौट गई यह अंतर्राष्ट्रीय टी मैचों में रनों के लिहाज से भारत की अभी तक की सबसे बड़ी जीत है लोकेश राहुल बने मैन ऑफ द मैच इसके साथ ही खेल के सबसे छोटे प्रारूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह किसी भी टीम द्वारा रनों के लिहाज से हासिल की गई संयुक्त रूप से दूसरी सबसे बड़ी जीत है भारत की दिग्गज महिला बॉक्सर और पांच बार की विश्व विजेता मैरी कॉम ने इसी साल अगस्त में होने वाले एशियाई खेलों से अपने नाम वापस ले लिया है भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने शुक्रवार को एशियाई खेलों की टीम का ऐलान किया मैरी के स्थान पर मणिपुर की सरजू बाला देवी एशियाई खेलों में इक्यावन किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे आपको बता दें मेरी कॉम ने एशियाई खेलों में अपने पसंदीदा भार वर्ग की कैटेगरी न होने पर एशियाई खेलों से नाम वापस ले लिया है साथ ही मैरी ने कहा कि उनका लक्ष्य 48 किलोग्राम भार वर्ग में नवंबर में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतना है भारत और आयरलैंड का टी सीरीज दौरा खत्म हो चुका है और इसी के साथ अब सभी की नजरें आगामी भारत इंग्लैंड दौरे पर है जिसकी शुरुआत मंगलवार 3 जुलाई को होने जा रही है इस सीरीज में इंग्लैंड के चर्चित हरफन मौला खिलाड़ी बेन स्टॉक्स पहले ही बाहर हो चुके हैं लेकिन अभी तक इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने उनके वनडे सीरीज पर खेल पाने की स्थिति में कोई निर्णय नहीं लिया था अब इसी बिन अगले माह भारत के साथ होने वाले तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए बेन स्टॉक्स को चौदह सदस्यीय टीमें शामिल किया है टीम इंडिया के लिए इंग्लैंड दौरा कड़ा इम्तिहान माना जा रहा है विराट कोहली को अब साबित करना है कि उनकी टीम के खिलाड़ी खास तौर पर दिग्गज बल्लेबाज बस घर के शेर नहीं है फीफा विश्व कप के इक्कीसवें सीजन के पहले प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शनिवार को दो बार की विजेता अर्जेंटीना का सामना फ्रांस से होगा असल विश्व कप की शुरुआत सही मायने में अंतिम 16 दौरे से शुरू होगी जहां हर टीम को हर दौरे में अपने विश्व कप जीतने के सपने को पूरा करने का एक मौका मिलेगा अगर हार मिली तो सपना टूटेगा और अगर जीत मिली तो ट्रॉफी की तरफ एक कदम आगे बढ़ेगा विश्व कप की शुरुआत से पहले अर्जेंटीना और फ्रांस दोनों को खिताब का दावेदार माना जा रहा था अब देखना यह होगा कि कौन सी टीम बाहर होती है और कौन सी जीत की ट्रॉफी के कदम नजदीक पहुंच पाती है भारतीय गोल्फर अनिवार्य लाही ने यूएस पीजीए क्विक एंड लॉन्स राष्ट्र टूर्नामेंट के पहले राउंड में तीन अंडर सड़सठ के स्कोर के साथ शानदार शुरुआत की इस प्रदर्शन से वह संयुक्त दसवें नंबर पर है पिछले सप्ताह ट्रेवलर्स चैंपियनशिप में 2018 के शेष दस खिलाड़ियों में शामिल लाही ने दूसरे से चौथे होल में चार बर्डी बनाई भारतीय गोल्फर आदित्य अशोक ने भी के महिला पीजे चैंपियनशिप के पहले राउंड में दो अंडर सत्तर का स्कोर कर शानदार शुरुआत की है चैंपियनशिप इस साल महिलाओं की तीसरी सबसे बड़ी स्पर्धा है इस प्रदर्शन के बाद अदिति संयुक्त पंद्रहवें नंबर पर है
भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने भारतीय खेल प्राधिकरण साई केंद्र में अभ्यास मैच में बांग्लादेश की सीनियर टीम को चार शून्य से हरा दिया स्ट्राइकर शैलानंद लाकड़ा ने गोल कर भारतीय टीम का खाता खोला और भारतीय गोल्फर अनिब्रान लाहिड़ी ने यूएस पीजीए क्विकन लॉन्स राष्ट्र टूर्नामेंट के पहले राउंड में तीन अंडर सड़सठ के स्कोर के साथ शानदार शुरुआत की रैना की धमाकेदार जीत ने रचा इतिहास भारत और आयरलैंड के बीच खेले गए दूसरे टी मैच में रैना के योगदान के चलते ही टीम इंडिया ने इस मैच में 213 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया दूसरे टी मैच में रैना ने उनसत्तर रन बनाए और मैदान पर उतरते ही रैना भारत की ओर से इकलौते ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने टीम इंडिया का पहला सौवा और एक सौ टी ट्वेंटी मैच खेला भारत की पीवी सिंधु ने धमाकेदार प्रदर्शन कर ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मारिन को सीधे गेमों में हराकर मलेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया सिंधु ने यह गेम 21-19 से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई इसी तरह किदाम्बी श्रीकांत ने भी पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में जगह बनाई पुरुषों के क्वार्टर फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत ने ब्राइस लेबडेस को हरा अंतिम चार में जगह बनाई विश्व चैंपियन साइको मीराबाई चानू अगस्त में होने वाले एशियाई खेलों में भारत की भारतोलन टीम का नेतृत्व करेंगी राष्ट्रीय महासंघ ने शुक्रवार को पांच सदस्यीय टीम की घोषणा की इसी साल गोल्ड कॉस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई ने स्वर्ण पदक हासिल किया था वह महिलाओं की 48 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगी वही राखी हालदार को तिरसठ किलोग्राम भार वर्ग के लिए चुना गया है इन दोनों के अलावा टीम में तीन पुरुष खिलाड़ी है जिनमें सतीश कुमार शिवलिंगम अजय सिंह और राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले विकास ठाकुर के नाम शामिल हैं। सतीश और अजय दोनों 77 किलोग्राम भार वर्ग में उतरेंगे तो वहीं विकास अभी के खेल जगत में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ एक देश सारे प्रदेश